पहली वाली ब्रांच में आप देख रहे हो ई एम वाली एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है ईच वन हैज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर तो एक ब्रांच जो बनी हुई है उसमें एन रेजिस्टेंस एन सेल्स हैं ऐसी एम ब्रांचेस एग्जैक्टली सिमिलर एम ब्रांचेस इन सब को पॉइंट ए और बी के बीच में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है गॉट इट रिपीट एक ही ब्रांच में एक जैसे एग्जैक्टली सिमिलर एन नंबर ऑफ सोर्सेस सेल जिनका सबका ई एम ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है उनको सीरीज में कनेक्ट किया है और ऐसी सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर एम नंबर ऑफ ब्रांचेस को ए और बी पॉइंट के बीच पैरल में कनेक्ट किया है एंड फाइनली बिटवीन ए एंड बी दिस लोड रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन विच वी वॉन्ट टू फ्लो मैक्म वैल्यू ऑफ करेंट वो बाद पर देखेंगे कितनी होगी तो सपोज दैट करेंट इज आई अब हम इसके बाद क्या करेंगे एक एक ब्रांच को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सारी ब्रांचेस को एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे पहले एक सिंगल ब्रांच को देखें आप तो हर ब्रांच में ई प्लस ई प्लस ई एन नंबर ऑफ सेल्स हैं तो उनका ई एम एफ एन ही हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं तो उनका आई एन आर हो जाएगा ऐसे सब में होगा ईच एंड एवरी ब्रांच ठीक है क्योंकि सब आइडेंटिकल है और सबको अब ए और बी के बीच में कनेक्ट किया ये सेकेंड डायग्राम है विच इज कुछ थोड़ा सा अपन ने इसको इक्वेलेंट कर दिया ना हर ब्रांच हर एक लाइन को आपने इक्वेलेंट में चेंज कर दिया अब इसके बाद इसको बनाया आपने देख रहा है बी टू ए आप किसी भी डायरेक्शन किसी भी ब्रांच के थ्रू मूव करें ठीक है यू विल फाइंड आउट दैट सेम ई एम एफ एन इन टू ई इज कनेक्टेड तो सर्टनली बी से ए के बीच में एक ही ई एम एफ एन ई एज्यूम करेंगे लेकिन सारे के सारे रेजिस्टेंसेज जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज नाउ दे आर इन पैरल तो लेट दैम दे आर इक्वेलेंट वैल्यू भी आर इक्वेलेंट तो आर इक्वेलेंट कैसे निकालेंगे पैरल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं वन अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर एम नंबर ऑफ टाइम्स तो एम अपॉन एन आर हो जाएगा पलटा देंगे तो आर इक्वेलेंट विल बी एन आर अपॉन एम दिस इज इक्वेशन नंबर वन वंस यू ऑप्टेन दिस इक्वेशन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एन आर अपॉन एम अब हमारे पास एक छोटा सा सर्किट बच गया ये उसमें के वी एल लगा देंगे तो के वी एल से क्या होगा आई इन टू आर प्लस आई इन टू एन आर बाई एम इज इक्वल टू एन ही हो जाएगा आई को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा आर प्लस एन आर अपॉन एम इज इक्वल टू एन ई आई इज इक्वल टू दिस मच ये जो वैल्यू आई है इसको हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट फाइंड आउट करने के लिए कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ये क्या कहलाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ये तो बोलना ही बता नहीं भूल गया मैं ऑफ सेल्स ठीक ये मिक्स कॉम्बिनेशन है इसमें सीरीज भी है और पैरल भी है एंड फाइन कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट वो कंडीशन अब हम फाइंड आउट करेंगे आप बताओ मुझे कि आई की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए डिनोमिनेटर को एज स्मॉल एज पॉसिबल कर देना चाहिए ठीक है डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है ना उसको जितना छोटा कर दूंगा उतना टोटल वैल्यू ऑफ करेंट आई विल बिकम लार्ज और वो मैं कैसे करूंगा थोड़ा मैथमेटिक्स है उसमें थोड़ा समझे ध्यान से ठीक यहाँ जो जगह है इस जगह में मैं यूज़ कर रहा हूँ बाउंड्री बांध देता हूँ नाउ वी कैन राइट आर प्लस एन आर अपॉन एम एज रूट आर स्क्वायर प्लस रूट एन आर बाय एम स्क्वायर माइनस टू रूट आर रूट एन आर बाय एम प्लस टू रूट आर रूट एन आर बाय एम क्या किया मैंने आर को लिख दिया रूट आर स्क्वायर एन आर अपॉन एम को लिख दिया रूट एन आर बाय एम स्क्वायर होल स्क्वायर अपनी तरफ से टू ए बी टू अंडर रूट आर एन टू अंडर रूट एन आर अपॉन एम इसको माइनस कर दिया उतना ही प्लस कर दिया ये तीनों ये ये क्या बन जाएगा रूट आर माइनस रूट आर एन आर अपॉन एम होल स्क्वायर प्लस टू रूट आर रूट एन आर बाय एम एज इट इज रहेगा ठीक है अब मैं क्या चाह रहा था वी वॉन्ट टू हैव आर प्लस एन आर अपॉन एम एज स्मॉल एज पॉसिबल इट विल बी लीस्ट इट विल बी लीस्ट वेन दिस वैल्यू इज जीरो क्यों समझो आपको पता है कि आर प्लस एन आर अपॉन एम दो क्वांटिटीज का सम है ठीक है उसमें से इस क्वांटिटी को तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते इसको हम मिनिमम कर सकते हैं जब इसको मिनिमम करेंगे तो ओवरऑल आर प्लस एन आर अपॉन एम भी मिनिमम हो जाएगा इसको हम कुछ नहीं कर सकते रूट में मल्टीप्लाई है उसमें क्या कम कर देंगे बट दिस एडिशन या सब्सट्रक्शन वाली क्वांटिटी जो होती है ठीक उसको मिनिमम करना वो स्क्वायर क्वांटिटी तो आप लोग मुझे बताएंगे कि स्क्वायर क्वांटिटी यदि है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 
एनी वन मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आर प्लस एन आर अपॉन एम इट विल बी लीस्ट वैन अंडर रूट ऑफ आर माइनस अंडर रूट एन आर अपॉन एम इज जीरो इम्प्लाइज रूट आर इज इक्वल टू रूट एन आर अपॉन एम इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम ये मैक्सिमाइज करने के लिए कंडीशन आ गई है दैट वैल्यू ऑफ आई विल बी मैक्सिमम वैन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स इट इज ऑल्सो कॉल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी कैन सप्लाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट टू द रेजिस्टेंस ओनली वैन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन तो ये जो कंडीशन है आर इज इक्वल टू एन आर वाई एम इससे मैक्सिमम करेंट होगा इससे ज़्यादा करेंट कभी होगा ही नहीं इस कंडीशन में जो मिलने वाला उससे ये वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट मिल जाएगी आई मैक्स विल बी इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस आर क्योंकि आप एन आर अपॉन एम की जगह पर भी क्या लिख देंगे कैपिटल आर दैट विल बिकम्स एन ई अपॉन टू आर और एन बाई टू टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर यानी एक बैट एक सेल जितना करेंट सप्लाई कर रहा था उसका एन बाई टू टाइम्स आप अब करेंट सप्लाई कर पा रहे हो ठीक है एंड दैट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट ठीक है ये लास्ट वाला पार्ट जो है इसको मैं फिर से एक बार अच्छे समझा दूंगा ठीक है 